ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു എക്സ് ആൻഡ് വൈ എൻ എം എം എസ് ക്ലാസ്സസ് എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എൻ എം എം എസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നത് നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും വിചാരിക്കും നമ്മുടെ എൻ എം എം എസ് ചാനലിൽ സ്ഥിരമായി പിന്നെ പല രൂപത്തിലുള്ള അല്ലേ മാറ്റിൻ്റെയും സാറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻ വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദിവസവും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് മെൻറ്റി ക്യൂസുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ആവേശകരമായി രസകരമായി നിങ്ങൾ എൻ എം എം എസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ചാനലിൽ എക്സ് ആൻഡ് വൈ എൻ എം എം എസ് ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസിന് കൂടുതൽ പിന്നെ എൻ എം എം എസ് എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവർക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലേ ക്ലാസ്സസ് മാത്രമല്ല മെൻറ്റികൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ എക്സ് ആൻഡ് വൈ പ്ലസ് ആപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയി തന്നെ മുൻ വർഷ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയി തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡെയിലി ടെസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ദിവസവും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കുറച്ച് എൻ എം എം എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാനുള്ള ഡെയിലി ടെസ്റ്റുകൾ എക്സ് ആൻഡ് വൈ പ്ലസ് ആപ്പിൽ ലഭ്യമാണ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ എക്സ് ആൻഡ് വൈ പ്ലസ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് ആ ഒരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അല്ലേ അതിൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഫ്രീ ആയി തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം നമ്മുടെ ബയോളജിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ബയോളജിയുടെ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഓക്കെ വിച്ച് ഓൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് അബൌട്ട് സാപ്രഫൈറ്റുകൾ അതായത് ശവോപജീവികളെക്കുറിച്ച് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഒന്നാമത് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാൻ ഫോർ വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ജലത്തിനും ലവണത്തിനുമായി ആതിഥേയ സത്യസത്യ സസ്യത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു ആതിഥേയ സസ്യത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന അതായത് ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിന് വാട്ടറിനും മിനറൽസിനും വേണ്ടി ആശ്രയിക്കുന്നതാണോ ഈ സാപ്രഫൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആണോ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അല്ല ഇനിയോ പ്രിപ്പയർ ദേർ ഓൺ ഫുഡ് സസ്യ സ്വന്തമായി ആഹാരം നിർമ്മി നിർമ്മിക്കുന്നു ആണോ സ്വന്തമായി ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നമ്മൾ സാപ്രഫൈറ്റുകൾ എന്നാണോ പറയുക അത് ഓട്ടോട്രോപ്പുകളാണ് അല്ലേ അത് സാപ്രോഫൈറ്റുകളല്ല ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാൻ ഫോർ ഫുഡ് ആഹാരത്തിനായി ആതിഥേയ സസ്യത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു അത് സാപ്രഫൈറ്റുകളാണോ ആതിഥേയ സസ്യത്തെ അതായത് ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ്സിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പാരസൈറ്റുകളെന്നാണ് പറയുക പക്ഷേ ഒരിക്കലും അതെന്തല്ല സാപ്രഫൈറ്റുകളല്ല ടേക്ക് ഫുഡ് ഫ്രം ഡീക്കെയ്ഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ അതായത് അഴുകിയ ജൈവ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും ആഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നു അതാണ് അല്ലേ അഴുകിയ ഡീക്കെയ്ഡ് ഡെഡ് ആൻഡ് ഡീക്കെയ്ഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ഫുഡ് എടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സാപ്രോഫൈറ്റുകൾ അഥവാ ശവോപജീവികൾ എന്ന് പറയാം ആ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ ആ ടേമിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഈസ് ദ ആൻസർ നാലാമത്തതാണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇത് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് സാപ്രഫൈറ്റുകൾ എന്താണെന്ന് അറിയണം ഓട്ടോട്രോഫുകൾ എന്താണെന്ന് അറിയണം പാരസൈറ്റുകൾ എന്താണെന്ന് അറിയണം അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പാരസൈറ്റുകളിൽ ചില പിന്നെ പിന്നെ ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റുകൾ പാർഷ്യൽ പാരസൈറ്റുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചില ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല കസ്ക്യൂട്ട 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 പിന്നെ ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റാണോ പാർഷ്യൽ പാരസൈറ്റാണോ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് പിന്നെ കണ്ടെത്തുക കാരണം ഇത് സ്ഥിരമായി എൻ എം എം എസിന് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരികയാണ് നിങ്ങൾ കമൻ്റായി അത് രേഖപ്പെടുത്തുക കസ്ക്യൂട്ട ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റാണോ പാർഷ്യൽ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റിൻ്റെയും പാർഷ്യൽ പാരസൈറ്റിൻ്റെയും ബാക്കി ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൂടി എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ത് എന്താണ് ഹെട്രോട്രോഫുകൾ എന്താണ് ഹോട്ടോ ഓട്ടോട്രോഫുകൾ എന്നുള്ളത് അല്ലേ ഹെട്രോട്രോഫുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹെട്രോട്രോഫ് ഹെട്രോട്രോഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവയെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കണ്ടെത്തുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഹെട്രോട്രോഫുകൾ എന്ന് പറയുക ഓട്ടോട്രോഫുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്വന്ത
ഒന്നാമത് വാട്ടർ അല്ലേ നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയൽസിൽ പെട്ടതാണ് വാട്ടർ നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സിന് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാം വാട്ടറും മിനറൽസൊക്കെ വേണം വാട്ടറും മിനറൽസൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ റൂട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് മണ്ണിൽ നിന്ന് റൂട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് സൈലം വഴി സൈലം വഴി ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് സൈലം വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ലീവ്സിലേക്ക് എത്തുക ഓക്കെ വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ആർ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ടു ദ ലീവ്സ് ബൈ ദ വെസൽസ് വിച്ച് റൺ ലൈക്ക് പൈപ്സ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ റൂട്ട് സ്റ്റെം ആൻഡ് ദ ബ്രാഞ്ചസ് ആൻഡ് ദ ലീവ്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സൈലം എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ സൈലത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് വാട്ടറിൻ്റെയും മിനറൽസിൻ്റെയും കണ്ടക്ഷനാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ വേണ്ട റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് സൺലൈറ്റ് 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 വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടല്ല അത് സൺ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ സൺലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ വാട്ടർ കിട്ടി സൺലൈറ്റ് കിട്ടി പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് പിന്നെ വേണ്ട റോ മെറ്റീരിയൽസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അതും എന്താണ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതും നമ്മുടെ ലീവ്സ് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റൊമാറ്റ വഴി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും എത്തിക്കും അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ കിച്ചൺ കിച്ചണിലേക്ക് എന്ത് വേണം എല്ലാ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എത്തണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ സൈലം വഴി എത്തി അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സ്റ്റൊമാറ്റ വഴി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് എത്തി അതുപോലെ തന്നെ സൺലൈറ്റ് എനർജി എനർജി വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ അത് സണ്ണിൽ നിന്നുള്ള എനർജിയും എത്തി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകാൻ കിച്ചണിലേക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ എത്തി ചിക്കനും മല്ലിയും മുളകും ഉപ്പും വെള്ളവും ഒക്കെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് വേണം ആ പ്രോസസ്സ് എന്താണ് അതായത് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ സെൽ പിന്നെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് പിന്നെ ഈ പറയുന്നത് അതായത് ഓരോ റോ മെറ്റീരിയലും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഏതാണ് വാട്ടർ വാട്ടർ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ സണ്ണിൻ്റെ എനർജിയുടെ പ്രസൻസിൽ അതിൽ തന്നെ ഇത് ഇതൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും അല്ലേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും സണ്ണിൻ്റെ എനർജിയൊക്കെ നമുക്കും കിട്ടുന്നില്ലേ നമുക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സ്വന്തമായി ഫുഡ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സ്വന്തമായി ഫുഡ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തോ ഒന്ന് നമുക്ക് ലാക്കിംഗ് ആണ് പക്ഷേ പ്ലാന്റ്സിലുണ്ട് എന്താണത് നമ്മൾ നേരത്തെ സെല്ല് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണത് അതാണ് ക്ലോറോഫില്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിനകത്തുള്ള ക്ലോറോഫില്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെൻറ്റ് അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ക്ലോറോഫിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലോറോഫില് വേണം സണ്ണിൻ്റെ എനർജി വേണം വാട്ടർ വേണം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വേണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് നടക്കുകയുള്ളൂ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ എം എസ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദ്യം വരാറുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിന് നിർബന്ധമായും വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അത് അല്ലാത്തത് ഏതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വേണം വാട്ടർ വേണം സണ്ണിൻ്റെ എനർജി വേണം ക്ലോറോഫില് വേണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ബാക്കിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊക്കെ കൂടിയാൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക എന്താണ് ഉണ്ടാവുക ഫുഡാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അല്ലേ ഫുഡാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതായത് സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽ ഒ സിക്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഷുഗർ അല്ലേ നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്സിജൻ എന്താവും ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് കളയുന്ന നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ലേ അതാണ് ഈ സംഭവം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇതിപ്പോൾ ഭയങ്കര കെമിസ്ട്രി ആണെന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട നമ്മുടെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആണ് സംഭവം അപ്പോൾ ഈ കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക ഇത് നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻ എം എം എസിന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും which one of the component is not essential for photosynthesis sa thaale thannirikkunnavil prakasha samshleshanathinu aavashyam illatha edu aavashyam illatha edu edaanu nanu choyu water and minerals aavashyundo ille oxygen aavashyundo ille chlorophyll aavashyundo ille carbon dioxide a